నమస్కారం శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి కర్కాటక రాశి సంవత్సర ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ మహాసరస్వత్యై నమ హరి ఓ వికారినామ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి సంవత్సర రాశి ఫలితాలు కర్కాటక రాశి వారికి ఆదాయం ఐదు వ్యయం ఎనిమిది రాజపూజ్యం ఐదు అవమానం రెండు ఏంటండి ఆదాయం ఐదు ఉంది కదా వ్యయం ఎనిమిది ఉంది కదా ఇప్పుడు ఎట్టాగండి ఇది తట్టుకునేది అసలు ఏంటి దీని విశేషం ఏమిటి ఏం చెప్పినా మనకు అనుమానం వస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆదాయం వచ్చే సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఈ నెలలో మన దగ్గర లేకపోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఆదాయం సోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక ఇల్లు కొనుక్కుంటాం వ్యయం ఎక్కువగా ఆదాయం కంటే వ్యయం ఎక్కువగా మరి అందులో ఆ వ్యయం ఎక్కడైనా రుణం చేసి ఒక శుభ వ్యయం చేస్తాం మనం ఆ శుభ వ్యయానికి అప్పు చేస్తూ ఉంటాం ఆదాయం వచ్చే సోర్స్ ఉంది కాబట్టి నెలకి ఎంతని దాన్ని తీర్చుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి శుభ వ్యయం ఎక్కువగా ఉంటుంది అని తెలుసుకోవాలి ఈ వ్యయం కనుక ఎక్కువగా ఉండేటట్లయితే అంతేగాని భయపడకూడదు ఆందోళన చెందకూడదు ఆదాయం ఏంటండి చాలా తక్కువగా ఉంది వ్యయమే చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఎలా తట్టుకుంటామో ఏమిటో అనేది బెంగక్కల్లా శుభ వ్యయం చేస్తారు ఆదాయ వనరులతోటి దాని నెలకి ఎంతని మనం కట్టుకుంటూ ఉంటాము అని అర్థం ఇప్పుడు గురువు ఏ విధంగా ఉన్నాడు ఈ యొక్క కర్కాటక రాశి వారికి గురువు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు వరకు కూడా ఆరింట ధనుస్సులో సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు అంటే వీరికి ఇప్పటి నుంచి ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు వరకు కూడా చాలా బాగా ఉంది తర్వాత ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు దగ్గర నుంచి నవంబర్ నాలుగో తారీఖు వరకు కూడా రజితమూర్తిగా సంచరిస్తున్నాడు గురువు వీళ్ళకి చాలా యోగ్యదాయకమైనటువంటిది ఆ సంచారం గురు సంచారం ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు దగ్గర నుంచి నవంబర్ నాలుగు దాకా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇంకెందుకంటే ఏం చెప్పారు కర్కాటక రాశి వాళ్ళకి ఇక మేము మీకు అర్థమైపోయింది ఇవాడికి కర్కాటక రాశి వారికి ఈ మీ ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటిది అన్నవంత పట్టుకొక్కలో మెదుగు పట్టుకుంటే చాలు అలాగే శని దాంతో రజ రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు తర్వాత శని శని సంచారం జనవరి ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇప్పటి నుంచి జనవరి ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై దాకా కూడా ఆరింట ధనుస్సులో చాలా సంచరిస్తూ ఉంటాడు ప్రతి పనిలో కూడా విజయం లభిస్తుంది శని యొక్క సంచారం మూలంగా గురువు బాగున్నాడు తర్వాత శని చాలా చక్కగా శుభంగా ఉన్నాడు ఇకపోతే రాహు మిథున రాశిలో వ్యయంలో ఉన్నాడు కేతువు ధనుర్ రాశిలో ఆరింట చాలా శుభత్వంగా ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న దాన్ని బట్టి గురు సంచారం చాలా చక్కగా ఉంది శని యొక్క సంచారం బ్రహ్మాండంగా ఉంది కేతువు యొక్క సంచారం కూడా చాలా శుభంగా ఉంది రాహు మాత్రం మిథున రాశిలో కొద్దిగా వ్యయంలో ఉన్నాడు అంటే మిథున వ్యయంలో ఉండేటువంటి యొక్క రాహు ఏం చేస్తాడు వ్యయంలో ఉండేటువంటి యొక్క రాహు కాళ్ళ నొప్పులను ఇస్తాడు అంటే జాయింట్ పెయిన్స్ ఇస్తాడు ఇందాక నేను చెప్పుకున్నాం మనం అక్కడ మిథున రాశి వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు ఆ రాశిలోనే ఉన్నాడని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు కర్కాటక రాశి వారికి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి వెనకాల రాశిలో ఉన్నట్టే వ్యయంలో ఉన్నాడు రాహువు అని చెప్పిన నేను అంటే ఏముంటుంది మగవాళ్ళకి ఏం చేస్తాడు రాహువు మగవాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా కానీ జాయింట్ పెయిన్స్ ఇస్తాడు కీళ్ళ నొప్పులన్నీ కూడా ఇస్తాడు ఈ మెడ దగ్గర కీళ్ళ నొప్పులు ఉంటాయి లేదా జాయింట్ కాళ్ళ దగ్గర మోకాళ్ళ నొప్పులు వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి లేదా వీడి యొక్క వ్యవహారం థైరాయిడ్కి అధిపతి కూడా రాహువే అందు అంటే అవన్నీ వస్తాయని మాత్రం చెప్పలేదు మీరు ఆందోళన చెందక్కర్ల థైరాయిడ్ కూడా ఉంటే ఉండవచ్చు దాని దానికి తగినటువంటి యొక్క ఆహార విహారాదుల పట్ల మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి వచ్చే సూచనకు మనం చూసుకుని ఎప్పుడైనా మనకి కొద్దిగా దాని సిమ్టమ్స్ లాగా కనపడుతూ ఉంటే టెస్ట్ చేయించుకొని దానికి తగినటువంటి యొక్క వైద్య చికిత్స అసలు రాకుండానే మన ఆహార విహారాదుల పట్ల ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ఆహారం తీసుకుంటే అసలు అది ఆ ధైర్యాన్ మన దగ్గరికి రాకుండా ఉండేటువంటి చూసుకోవడం ఉత్తమమైనటువంటి యొక్క పద్ధతి ప్రతిదానికి కూడా భారతీయ విజ్ఞానంలో 
మన యొక్క సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మన విజ్ఞానంలో ఏం చెప్పారంటే వచ్చేటువంటి యొక్క సూచన ఉన్నప్పుడు ప్రతి మనిషి కూడా అతని యొక్క ఆహార విహారాదులు మార్పు చేసుకుంటే ఈ మిగతా ఈ గ్రహ సంచారం కానీ ఈ వచ్చే అనారోగ్యం కానీ మనకి ఏమీ చెయ్యవు అంటే నీ యొక్క విశేషం నీ చేతిలో ఉంది అంటే నీ 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 బాగోగులు నీ చేతిలోనే ఉన్నాయి అది మనం తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ముఖ్యం అందుకోసమే ఈ రాశి ఫలాలు చెప్పడం అనేటువంటి దాన్ని నేను మనం చేస్తున్నాను మీకు ఊరికైనా మామూలు ఏదో నాలుగు పుకుడు పురాణాలు చదువుకోవడం అనే దానికోసం రాలేదు ఇది ఆ గ్రహ పరిస్థితిని బట్టి మనకి ఏవి ఏ యొక్క అనారోగ్యం రాబోతుందా లేకపోతే ఇంకో పరిణామాలు రాబోతున్నాయా ఇది మనకి కార్యంలో ఇలాంటి విఘ్నాలు జరగబోతున్నాయా దాన్ని తెలుసుకొని ఆరోగ్య పరిస్థితుల గురించినట్లయితే మన ఆహార విహారాదుల్లో మార్పు తెచ్చుకోవాలి అలాగే మనకి ఎవరితోనైనా మనకి కోపం పెరిగేటట్టుగా సూచనలు ఉన్నాయి శని సరి సరిగా లేడు కుజుడు సరిగా లేడు కోపతాపాలు పెరుగుతాయని చెప్పినంటే మనల్ని మనం తెలుసు ముందే తెలుసుకున్నాం కాబట్టి కంట్రోల్ చేసుకుంటానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి అందుకు ఉపకరించడానికి రాశి ఫలాలు చెప్పడం తప్ప భయభ్రాంతము ఆందోళన చేయడానికి మాత్రం కాదు గురు శని రాహు కేతువు ఈ యొక్క సంచారం మూలంగా చాలా యోగదాయకంగా ఉంటుంది ఈ యొక్క కర్కాటక రాశి వారికి అన్ని విషయాల్లో కూడా చాలా యోగ్యమైనటువంటి ఫలితాలు పొందుతారు కర్కాటక రాశి వారు ఆత్మస్థైర్యం మనోధైర్యం ఆత్మస్థైర్యంతో మనోధైర్యంతో చక్కగా వారికి పనులన్నీ కూడా సానుకూలత చేసుకోగలుగుతారు కర్కాటక రాశి వారు త సంఘంలో మంచి గౌరవ మర్యాదలు కూడా వాళ్ళు పొందుతారు కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు వెళ్ళి వెలుస్తాయి అన్ని రంగంలో ఉండేటువంటి వారికి కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ మోకాడు నెప్పులు రాహు మూలంగా వచ్చే పరిస్థితులు ఉన్నాయి తర్వాత థైరాయిడ్ కూడా సూచన ఉంటుంది అంతే తప్ప అందరికీ వస్తుందని మాత్రం నేను చెప్పడం లేదు అది గమనించండి ప్రార్థన తర్వాత ఈ స్త్రీలకి ఏంటే అంటే ఈ ఈ రాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క స్త్రీలకి వ్యయంలో రాహు ఉంటాడు కాబట్టి వ్యయంలో ఉండే రాహు వాళ్ళ యొక్క నెలసరి ఆ ఋతుక్రమం ఆలస్యం అవుతూ ఉంటుంది అందువలన అది అది వైద్య సహాయం తీసుకుని చక్కగా దాన్ని అది కూడా లేకుండా అనారోగ్యం లేకుండా స్త్రీలు జాగ్రత్త పడవలసిందిగా నేను మనం చేస్తూ ఉన్న వారికి ఎందుకంటే రాహు గురించి చెప్పిన విశేషాలతోటి అది జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి చెప్పాను తర్వాత ఆహార విహారాదుల్లో జాగ్రత్త కనుక వహించినట్లయితే మనం ఇవన్నీ కూడా అనారోగ్యం వాటి అన్నింటిని కూడా అనారోగ్యం కలిగించేటువంటి యొక్క గ్రహ పరిస్థితుల్ని మనం అధిగమించవచ్చు అని మనం చేస్తున్నాం ఈ మీకు ఈ సంవత్సరంలో కొద్దిగా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రతిరోజు కూడా మనం ఏదో మనం విలువైనటువంటి కొన్ని వస్తువులు ఉంటాయి అవి ఎక్కడో పెట్టి మర్చిపోతాం ఆ తర్వాత మనం జ్ఞాపకం రావు కొన్ని పోగొట్టుకుండేటువంటి యొక్క సూచనలు కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ కాబట్టి మీ యొక్క వస్తువులు అన్నింటినీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వహించి మనం ఏదైనా ఒక వస్తువులు తీసుకెళ్తూ ఉన్నప్పుడు లెక్క పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి ఆ వస్తువులు ఉన్నాయా లేదా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం ఈ సంవత్సరం చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి ఏం భయాందోళన చెందవలసినటువంటి పని లేదు పోతాయని మీరెవరు అనుకోక్కర్లేదు కాకపోతే మీకు ముందు కాషన్ ఇస్తున్నాను జాగ్రత్తగా చక్కగా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు అని చెప్పనని ఉద్యోగస్తులకు ఎలా ఉంటుంది అంటే పై అధికారుల యొక్క మనల్ని పొందుతారు అధిక శ్రమ ఉంటుంది సంయమనం పాటించాలి ఎందుకంటే అధిక శ్రమ మీకు ఉండే మాట వాస్తవం ఆ శ్రమలో ఏదైనా కొద్దిగా మాట దొల్లారనుకోండి అది తర్వాత దాని యొక్క దుష్పరిణామాలు ఉంటాయి అందుకోసం కొద్దిగా సంయమనం పాటించాలి వీళ్ళు వ్యవసాయదారులకి వ్యవసాయదారులకి మొదటి పంట చాలా బాగా లాభిస్తుంది రెండవ పంట సామాన్యంగా ఉంటుంది వ్యాపారస్తులకి లాభసాటిగానే ఉంటుంది మొత్తానికి గత సంవత్సరం కంటే కూడా ఈ సంవత్సరం మంచి లాభసాటిగా ఉంటుంది వ్యాపారస్తులందరికీ కూడా తర్వాత ఆశించినటువంటి యొక్క లాభాలు వ్యాపారస్తులందరికీ కూడా లభిస్తాయి ఇంకా కళాకారులు కింద సంవత్సరం కంటే కూడా వ్యాపారస్తులకి టర్న్ ఓవర్లు అవి కూడా చాలా బాగా ఉంటాయి లాభాలు కూడా బాగానే ఉంటాయి అది వికారనామ సంవత్సరంలో ఈ యొక్క రాశి వారికి వ్యాపారస్తులకి ఉండేటువంటి యొక్క విశేషాలు తర్వాత కళాకారులు కళాకారులకి అవకాశాలు కొద్దిగా సామాన్యంగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇవి రాహు సరిగా లేడు తర్వాత గురువుగారు గురువుగారు మూలంగా కొంతవరకు ఉంటుంది ఇబ్బంది ఏం లేదు శుక్రబలం కూడా కొంత తక్కువగా ఉంది తర్వాత ఈ ఈ స్త్రీలకి కళాకారులకి 
అవకాశాలు కొద్ది సామాన్యంగా ఉన్నాయి స్త్రీలకి వివాహం కానటువంటి యొక్క కన్నెలకి మాత్రం గురు బలం చాలా బాగా ఉంది కాబట్టి వివాహాలు అవుతాయి ఈ ఈ సంవత్సరంలో శుక్రబలం తక్కువగా ఉండటం మూలంగా ప్రేమ వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు కూడా మగవాళ్ళు కానీ ఆడవాళ్ళు కానీ ఫుల్గా జాగ్రత్తగా స్టెప్ వేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వహించాలి అని చెప్పి మనం చేస్తూ ఉన్నా ఆ ఆవేశాలకి లేదా ఏదో రకమైనటువంటి ఒక ఆలోచనలు పెట్టుకోకుండా నిదానంగా ఆలోచన చేసి అప్పుడు ఎందుకంటే ప్రేమ వ్యవహారంలో చెడిపోయేటువంటి యొక్క అవకాశాలు ఈ సంవత్సరంలో శుక్రుడు యొక్క సంచారం మూలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వారికి నేను సవినీయంగా మనం చేస్తూ ఉన్నా దాంట్లో జాగ్రత్త వహించండి అని చెప్పానని విద్యార్థులు విద్యార్థులు చదువు ఎందు చాలా శ్రద్ధ వహించాలి కొద్దిగా ఎందుకంటే గురుబలం వారికి చాలా తక్కువగా ఉంది గురు స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి తప్పకుండా గురు స్తోత్రం అంటే మనకి నవగ్రహాల్లో గురు స్తోత్రం దేవానాం చ ఋషీనాం చ గురుం కాం చిన్నచన్నిభం అది తం నమామి బృహస్పతి అని వస్తుంది అది ఒక ఇరవై ఒక్క సెల్లి సార్లు చక్కగా చదువుకోండి ఆయన విద్యార్థులందరూ కూడా అప్పుడు మీకు చదువుకున్నటువంటిది జ్ఞాపకం ఉంటుంది జ్ఞాపకం ఉన్న దాన్ని పరీక్ష హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత చక్కగా మననం చేసుకుని రాయగలుగుతారు గురు స్తోత్రం చదువుకోండి తప్పకుండా తర్వాత పునర్వసు నక్షత్రం వారికి ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పినని పునర్వసు నాలుగవ పాదం వాళ్ళు ఈ రాశిలోకి వస్తారు కర్కాటక రాశిలోకి వాళ్ళకి మే జూన్ ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై ఈ ఈ నెలలన్నీ కూడా చాలా బాగా యోగదాయకంగా ఉంటాయి మళ్ళీ మనం నెల మాసవారి ఫలితాలు కూడా ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాం కాబట్టి అక్కడ ఇంకా విశేషంగా చెప్పుకుందాం తర్వాత గురు స్తోత్రం ఇప్పుడే చెప్పాను చదువుకోమని విద్యార్థులకి ఈ పునర్వసు వారు కూడా గురు స్తోత్రం చదువుకోండి దుర్గా కవచాన్ని సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రాన్ని తప్పకుండా చదువుకోండి మీకు సోమవారం గురువారం శనివారం ఈ వారాలు చాలా బాగా కలిసి వస్తాయి మూడు ఒకటి మూడు ఒకటి తర్వాత ఏమో ఎనిమిది తొమ్మిది ఈ వారాలు బాగా కలిసి వస్తాయి ఈ నక్ష ఈ యొక్క సంఖ్యలు బాగా కలిసి వస్తాయి మీకు తర్వాత పుష్యమీ నక్షత్రం వారు జూన్ జూలై అక్టోబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి ఈ నెలలు అన్ని విధాలా చాలా బాగా ఇస్తాయి ఈ వికారణామ సంవత్సరంలో ఆదివారం బుధవారం శనివారాలు ఒకటి మూడు నాలుగు ఎనిమిది ఇవి సంఖ్యలు బాగా కలిసి వస్తాయి వీరికి శని స్తోత్రం చదువుకోని తప్పకుండా ఈ పుష్యమీ నక్షత్రం వారు అంటే నీలాంధ్ర సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం ఛాయామార్తాణ సంభూతం తం నమా మిశనైశ్వరం అదొకటి తర్వాత ఏమో దుర్గా కవచం ఒకటి యూట్యూబ్లో దొరికితే మనకు వస్తుంది చక్కగా అది కూడా చదువుకోండి ఇంకా ఆశ్లేష నక్షత్రం వారు ఆశ్లేష నక్షత్రం వారికి మే జూన్ జూలై అక్టోబర్ నవంబర్ ఫిబ్రవరి నెలలో రెండు వేల ఇరవైలో బాగా కలిసి వస్తాయి బుధ శుక్రవారాలు అదృష్ట వారాలు వాళ్ళకి తర్వాత ఏమో ఐదు ఒకటి ఐదు బాగా కలిసి వస్తుంది ఒకటి ఒకటి ఒకటో ఒకటో నంబరు ఐదో నంబరు వాళ్ళకి బాగా కలిసి వస్తుంది తర్వాత ఎనిమిది తొమ్మిది కూడా కలిసి వస్తుంది వీళ్ళకి తర్వాత శుక్రుడు ఆరో నంబర్ సంఖ్య కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది వీళ్ళు విష్ణు సహస్రనామాన్ని పారాయణ చేసుకోండి చక్కగా విష్ణు సహస్రనామం దుర్గా కవచం తప్పకుండా పారాయణ చేసుకోండి యూట్యూబ్లో మనకు అన్నీ కూడా వస్తూనే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా తర్వాత ఈ రాశి వాళ్ళందరికీ కూడా వికారనామ సంవత్సరం ఆ దేవత చక్కగా ఆ పరదేవత అనుగ్రహంతో అన్ని శుభంగా జరగాలని కోరుకుంటూ సర్వేదనాస్తుకునోభవంతూ స్వస్తి